ஹே கைஸ் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரியாக பைஃபினல் ஸ்பைரோ அண்ட் அல்லின் போன வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம் மறக்காமல் போய் பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன் ஏன்னா அதில் நம்ம நியூமன் சாஹாஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபிஷர் இவங்க மூணு படியும் வச்சு போட்டிருப்போம் அந்த வீடியோ முடிக்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் என்ன அப்படின்னா ஃபி ஃபிஷரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கைரல் கார்பன் இருந்தால் அதான் அதை ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் ஆர்எஸ் ரொட்டேஷன்லாம் பார்க்க முடியும் சொல்லியிருந்தோம் பட் இங்கே கைரல் கார்பனே இல்லாமல் இந்த காம்பவுண்ட் எல்லாமே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் சரியா ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ரைட் கேட் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் ஆர் நாட் அடுத்து வந்து ஆர் ஆர் ரொட்டேட் பண்ணுமா எஸ் ஆர் ரொட்டேட் பண்ணுமா அந்த லைட்டை பிளேன் போலாரிசர் லைட்டை அடுத்த விஷயம் எதை வந்து வேகமாக ரிசால்வ் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் வரிசையாக பார்க்க போகிறோம் சரியா முதல்ல வந்து சின்ன பேசிக்ஸ்மாக சொல்லிடுறேன் அப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் தூக்கி போடும் அந்த கொஸ்டின் வச்சு ஒர்க் அவுட் பண்ணிடுவோம் சரியா ரைட் இன்னும் மூணுமே வரிசையாக இருக்குது ரைட் இங்கே வந்து ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும்னா ஒரே ஒரு சின்ன கண்டிஷன் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இந்த ஏ வந்து பிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த சைடு ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா இப்போ இந்த பைஃபினல் எடுத்துக்கோமே பைஃபினல் இருக்க ரெண்டு ஆர்த்தோ பொஷனில் இருக்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஒன்று வந்து ஏ இன்னொன்று ஏவாக இருந்தால் இப்போ ஆப்டிக்கல் இன்னாக்டிவ் முடிஞ்சு போயிடுச்சு அது ஏ பியாக இருக்கும் பொழுது ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவாக இருப்பாங்க அடுத்து அதே மாதிரி இங்கேயும் சரி அதே மாதிரி இங்கேயும் சரி சரி ரைட்டு ரெண்டு பக்கமும் சரி சரியா அப்போ இந்த விஷயத்தை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுங்க ஏ நாட் ஈக்குவல் டு பிங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட் விஷயம் அதாவது அவங்க ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் ஆர் நாட் ரைட்டா இது ரொம்ப பேசிக்ஸ் இதுலேருந்து வந்து கொஷின் வர வாய்ப்புகள் இல்லை பட் இதுக்கு மேலே ஆர்எஸ் ரொட்டேஷன் வச்சு கொஷின் ரைஸ் ஆகலாம் ஏன்னா போன வருஷம் நியூமன் ப்ரொஜெக்ஷனையும் ஃபிஷரையும் சாகாசையும் வச்சு கொஷின் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இயர் இவங்கள வச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ரைட்டா இப்போ ஒரு சாப்டர்க்குள்ள போவோம் இப்போ அப்படியே கீழே என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஏபிக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன சப்ஸ்டியூஷனில் போடுவோம் கீழே ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இருக்கிறதா வச்சுக்கோ சரியா இப்போ நல்லா கவனிங்க ஏ நாட் ஈக்வல் டு பி முடிஞ்சிருச்சா ஏ நாட் ஈக்வல் டு பி ரைட்டா அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் என்ன சொல்லலாம் இருக்குது ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதையும் அதே மாதிரி போடுங்க இங்கேயும் ஏ நாட் ஈக்வல் டு பி ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இது அல்லின் கிட்டத்தட்ட மூணுமே ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது பேர் தான் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா சார் அங்கே பேர் நல்லா கவனிங்க பேர் தான் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா பைஃபின் எல்லு ஸ்பைரோ அல்லின் பட் ரூல் கிட்டத்தட்ட மூணு பேருக்குமே ஒரே மாதிரி பொருந்தும் சரியா அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும் ஸோ இதையும் அதே மாதிரி போட்டுங்க ரைட்டு இப்போ அடுத்த விஷயம் ஆர்எஸ் ரொட்டேஷன் எப்படி போடுறது மூலியமாக எழுதிட்டேன் இங்கே பைஃபின் எல்லு இங்கே வந்து ஸ்பைரோ கீழே ஒரு அல்லின்னு கொடுத்துருக்கேன் சின்ன சின்ன சிம்பிள் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆரா எஸ்ஆ சிம்பிளாக ஆர் எஸ் ஆன் மட்டும் கேட்குறான் சரி ரெண்டு சைடு வியூ பண்ணலாம் பட் ஆரா எஸ் ஆன் மட்டும் கேட்கும் பொழுது எப்படி நம்ம வியூ பண்ணி அது ஆரா எஸ்ஆ ஓகே ஆர் ரொட்டேட் பண்ணுமா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுமா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணுமான்னு சொல்ல போகிறோம் சரியா நல்லா கவனிங்க இதை கூர்ந்து உத்து பாருங்கள் இந்த மாலிக்குள்ள அப்படியே கையில் எடுத்துட்டேன் சரியா இமேஜினேஷன் பண்ணி கையில் எடுத்துட்டேன் ரைட்டா பைஃபின் கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ரோஸ் கலர் இருக்கிறது வந்து ஆசிடு ரைட்டா அந்த ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா அது ரெண்டு வந்து என்வோ டூ இந்த சுற்றி இருக்க குச்சி எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் சரியா நடுவில் இருக்க இந்த க்ரீன் கலர் சாக்லேட் மாதிரி இருக்குல்ல இது வந்து ரெண்டு பேர் பென்சின் சரியா உங்களுக்கு ஓகே பென்சின் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இப்படியே பிளேனில் வைக்க முடியுமா அப்படின்னா இது பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிரும் ஏன்னா ரெண்டு பல்கி ஒரு பப்போ ஒன்று ஒன்று ரிப்பல் பண்ணும் அப்போ இந்த பிளேனில் வைக்க முடியாது ரிப்பல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ பக்கத்தில் இருந்தால் ரிப்பல் ரிப்பல்ஷன் பயங்கரமாக இருக்கும் சரியா பக்கத்தில் இருந்தால் அப்போ என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா லைட் அப்படியே தள்ளி இருந்துச்சு அப்படின்னா மோஸ்ட் ஸ்டேபிளாக இருக்கு ஏன்னா தெரிசல் ரிப்பல்ஷன் ரிப்பல்ஷன் ஃப்ரீ லெஸ் எனர்ஜி மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் அப்போ இந்த ஃபார்மில் இது இப்படியே நீக்க ட்ரை பண்ணும் இப்போ நல்லா கவனிங்க பேப்பரில் அப்படியே பதிக்கிறேன் அப்படின்னா பேப்பரில் அப்படியே பதிச்சேன் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் அப்படியே பிளேன்லேயே இருக்கும் சரியா அங்கே ஆசிட் மேலே இருக்கு சரி பரவாயில்ல அது மட்டும் மாற்றிக்கங்க ரெண்டுமே அப்படியே பிளேன்லேயே இருக்கும் சரியா நல்லா கவனிங்க ரெண்டுமே பிளேன்லேயே இருக்கும் எது இந்த ரெண்டும் அப்படியே பேப்பரோட பிளேனுக்கே வந்துடும் அடுத்து இது எங்கே இருக்கு மேல் நோக்கி இருக்கு முன்னாடி இருக்கு பாருங்க இந்த சிஓ வச்சு முன்னாடி இருக்கு சரியா அடுத்து இந்த ஓ வச்சு பேக் சைடு எந்த அதாவது எந்த சாரி இந்த என்ஓ டூ பேக் சைடு இங்கே பின்னாடி போயிருச்சு சரியா அப்போ இதை மட்டும் பாருங்க ஓகே இதை மட்டும் பாருங்க அவ்வளோதான் இப்படி தான் அதை வியூ பண்ணுறாங்க
அப்புறம் அடுத்த பார்க்கணுமே அப்படின்னா அதை பார்க்க வேணாம் முதல்ல நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா இதுக்கு நம்பரிங் கொடுத்துருங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யார் கொடுப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நைட்ரஜன் கார்பன் யாருக்கு நைட்ரஜன் ஸோ நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் அங்கே ஒரு இன்வெர்ட் இருக்குது அங்கே நைட்ரஜன் இருக்குது அதெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது சரியா அடுத்து நான் இங்கே இருந்தே தானே பார்க்குறேன் இது ரெண்டு பிளேனில் இருக்குது இது முன்னாடி பின்னாடி பிடிச்சிட்டேன் இது பிளேனில் இப்படி செங்குத்தாக இருக்குது சரியா நல்லா கவனிங்க ஆ இங்கே தான் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இந்த ரைட் ஹேண்ட் இருக்குது இல்லையா தான் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்குது இங்கே இல்லை சரியா அப்போது இந்த சிஓ வச்சு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது ஓகேவா இது ஃப்ரண்ட்டில் இருந்துச்சு அதை அப்படியே பிடிச்சி வச்சாச்சு அடுத்து அடுத்து இந்த என்னோட்டு பேக்கில் இருந்துச்சு வச்சாச்சு இப்போ இவன் ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா பேப்பரோட பிளேன்லேயே இருக்கான் இப்படி வச்சேன் அப்படின்னா பேப்பரில் பதிவான் சரியா இவன் பாரு இவன் பேப்பர் ஓட்ட போட்டு பின்னாடி போயிடுவான் இவன் முன்னாடி இருக்கான் இவன் ரெண்டு பேரும் பேப்பர்லேயே அப்படியே பதிவான் அப்போ பிளேனில் அப்படியே நேராக போடுங்க ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் இங்கேருந்து பார்க்குறீங்க இல்லையா அப்போ நேராக இப்படி படுத்துட்டு பார்க்குறேன் சரியா நான் இதுலேருந்து படுத்துட்டு பார்க்குறேன் அப்போ எனக்கு மொதல் எது மேலே தெரியும் சிஓ வச்சு மேலே தெரியும் கீழே என்னோட அப்படியே நேராகவே போடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரியா அப்போ ஒரே ஒரு லைன் இப்போ நேராக போட்டு மேலே சிஓஓ ஹச்சு தெரியுது கீழே என்ஓடு தெரியுது இங்கே யாருக்கு பா நம்பர் இங்கே யார் ப்ரையாரிட்டி அதிகம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நம்பர் த்ரீ கொடுக்க வேண்டியதான் ஸோ யார் ப்ரையாரிட்டி அதிகம் என்ஓ டூ ஸோ இங்கே த்ரீ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ என்ன வருது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எஸ்ஸு ரைட் அப்போ இந்த எஸ்ஸை எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிருப்போம்னு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சேம் அதே மாதிரி கவனிங்க இப்போ இதையும் போட போகிறோம் ஒரு ஸ்பைரோ கம்பவுண்டையும் போட போகிறோம் கவனிங்க இதில் என்னென்ன குரூப் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு சிஎஸ் த்ரீ இங்கே ஒரு ஒரு சிஓ வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு ஓ வச்சு ஒரு சிஎஸ் த்ரீ ஸோ ஏ நாட் ஈக்வல் டு பி முடிஞ்சு போச்சு அப்போது இது கிட்டத்தட்ட ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி இது வந்து ஆர்ஐஎஸ்ஆ அப்படின்னு மட்டும் கேட்குறான் அப்படின்னா நம்ம எப்படி சொல்கிறது நல்லா கவனிங்க இது ஓகே இதை வந்து இந்த காம்பவுண்ட் அப்படியே கையில் தூக்கிட்டேன் இந்த ரோஸ் கலர் என்னது சிஓ வச்சு இங்கே கீழே கொடுத்தது மெத்தில் குரூப்பு இந்த மேலே இருக்கிறது ஓ வச்சு இங்கே கீழே சிஎஸ் த்ரீ இப்போ நல்லா கட்டிங்க இங்கே வந்து ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி இருக்கா எப்படி சிஓ வச்சு எங்கே இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது அப்போ ஓ வச்சு பேக்கில் இருக்குது அப்போ ரிங் இப்படி ஃபில்ப் ஆகிடும் சரியா இல்லை நல்லா கவனிங்க இப்படி திரும்பி இருக்கு சரியா இப்போ நான் அதை அப்படியே கீழே வச்சேன் அப்படின்னா இந்த சிஓ வச்சும் இந்த கீழே இருக்க சிஎஸ் த்ரீயும் பேப்பரோட பிளேன்லேயே இருக்குது சரியா பேப்பரோட பிளேன்லேயே இந்த ஓ வச்சு எங்கே போயிடுச்சு இந்த பேப்பருக்கு பின்னாடி போயிடுச்சு இந்த சிஎஸ் த்ரீ மேலே இருக்குது மேலே இருக்குது சரியா நல்லா கவனிங்க இதை நம்ம எங்கே இருந்து வியூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே இருந்து வியூ பண்ண போகிறேன் சரியா இந்த சைட்லேருந்து வியூ பண்ண போகிறேன் ரைட்டாக எங்கே இந்த சைட்லேருந்து வியூ பண்ண போகிறேன் இப்போ நாங்கள் வியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை எப்படி பிடிக்கணும் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் இதை அப்படியே ஹேண்ட் பேர் மாதிரி இப்படி பிடிச்சி தூக்கி இப்படி வச்சிடணும் சரியா அப்போ இதை இப்படியே பிடிச்சி இப்படி வைக்கிறேன் அப்படின்னா டார்க்காக ஒரு லைன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு எதை வைப்போம் நல்லா யோசிங்க இங்கே பச்சை கலர் இப்படியே பிடிச்சேன் இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்படி இருந்துச்சா அப்படியே தூக்கி இப்படி நிப்பாட்டுறேன் டார்க்காக முதல்ல ஒரு லைன் போட்டுங்க அதில் எந்த பக்கம் யார் இருக்கா சிஎஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் யார் இருக்கா ஓஹெச் ரைட்டு இப்போ நம்பரிங் கொடுத்துடணும் அடுத்த பின்னாடி இருக்கிறவங்க வெயிட் பண்ணவே கூடாது நம்பர் கொடுத்துடணும் அப்போ ஆக்சிஜனாக கார்பன் அங்கே வந்து ஆக்சிஜன் தான் அட்டாமி நம்பர் அதிகம் ஸோ ஆக்சிஜன் ஒன்று அடுத்து கார்பன் ரெண்டு முடிஞ்சு போச்சு நம்பர் கொடுத்தாச்சா இவங்க ரெண்டு பேரையும் போட்டு நம்பர் கொடுத்தாச்சு இப்போ அப்படியே லைட்டாக தூக்கி மேலே பார்த்தா யார் தெரியுதா ஆசிடு கீழே அந்த மெத்தில் குரூப்பு ஸோ ஆசிடு மெத்தில் ரெண்டுலையுமே முதல்ல கார்பன் அடுத்து இதில் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ சிஓ வச்சு தான் தேர்ட் ப்ரியாரிட்டி போயிடும் ஸோ நம்பர் த்ரீ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ முடிஞ்சு போச்சு நல்லா கவனிங்க இப்போ இருந்தால் மாலிக்குள் சரியா அப்படியே பிளேனில் வச்சா அது பிளேன் ஓட்டு இருக்குது இது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கில் இருக்குது ரைட்டாக அது அப்படியே இருக்குது இது என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் சீரியல் கம்ஸ்னா அப்படியே இப்படி திருப்பிடணும் சரியா திருப்பினா இந்த பக்கம் ஒரு டார்க் லைன் போட்டு ஃபஸ்ட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதிட்டு நம்பரை கொடுத்துட்டு அப்புறம் இங்கேருந்து பார்க்கணும் அங்கே யார்ரா பிளைனில் இருக்கா அப்படின்ட்டு யார் இருப்பா அந்த ஆசிடும் கீழே மெத்தில் இருக்குது அது அப்படியே வரிசையாக எழுதிட வேண்டியதா முடிஞ்சு போச்சு சரியா கொஞ்சம் இமேஜினேஷன் பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இது என்ன கான்ஃபிகரேஷன் கொடுக்குது ஆர்ஐஎஸ்ஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் எஸ்ஸு ஸோ ஃபைனலி யார் இருக்கா அப்படா இவர் பேர் என்ன அலீன் ஓகேவா அலீனை பற்றி பேசும்பொழுது இதுவும் சிம்பிள் அதே மாதிரி தான் முதல்ல எங்கேருந்து வியூ பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பக்கம் தான் வியூ பண்ணுவோம் இதை அப்படியே
எஸ் ரைட்டா அதாவது நல்லா கவனிங்க அங்கே வந்து இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம் ஏக்கு இதெல்லாம் கயிறலே கிடையாதுன்னு சொல்லுவோம் எங்கே நம்ம ஃபிஷரில் வச்சு பார்க்கும் பொழுது பட் இங்கே இதுதான் மெத்தட் இப்படி தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அழகாக அவங்க கேட்குற கொஸ்டின்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அப்போ ஓரளவுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஆர்எஸ் ரொட்டேஷன் கண்டுபிடிப்பீங்க பைஃபினையிலும் ஸ்பைரோலியும் அல்லினும் உங்களுக்கு என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இது ஜஸ்ட் சிம்பிள் மெத்தட் இந்த மெத்தட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் தான் இப்போ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அதை எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் கொஸ்டின் நல்லா கவனிங்க இது வந்து அடுத்த லெவலில் என்னென்னா ரிசால்வபிள் அதாவது ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இருக்கிற மாலிக்குள்ள சிஸ்ஸாவோ ட்ரான்ஸ்லா ட்ரான்ஸாவோ ஒரு ஐசோமர்ஸாக பிரித்து எடுக்கிறோங்கிறது தான் இப்படி சொல்கிற மாதிரி அவங்களை அப்படி வச்சுக்கங்க சரியா எதை பிரித்து எடுக்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஐசோமர்ஸா ரெஸ்மேஷேஷன் எங்கே நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கவனிங்க முதல்ல இருக்க ஒரு மாலிக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கான் சரியா அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் நல்லா கவனிங்க இது ரெண்டுமே எப்படியாப்பட்ட குரூப்பு கொஞ்சம் பல்கி குரூப் சரியா அப்போ ரொட்டேஷன் இருக்குமா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா ரிப்பல்ஷன் அதிகமாக இருக்கும்ல நல்லா கவனிங்க இப்படி தான் இருக்க முடியும் சரியா மேலே ஒருத்தன் கீழே ஒருத்தனா தான் இருக்க முடியும் லைட் டைம் போனாலும் ரிப்பல்ஷன் அப்போ ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதிக எனர்ஜி கொடுத்தனா அப்படி மாற வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது என்ன சொல்கிறது ரிசால்வபிள் பட் ரொம்ப ஸ்லோலி ஓகே பல்கி குரூப் இருக்கிறதுனால ரிசால்வபிள் பட் ரொம்ப ஸ்லோலி அடுத்து ஃபியூ ஆப்ஷன் வந்து ஐசோமர்ஸ் ரெஸ்மேஷன் வேகமாக நடக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க இப்போ இருக்கான் சரியா ஒரு பக்கம் பல்கி குரூப் ஒரு சின்ன குரூப் அப்போ வழி விட்டுருவான் சின்ன குரூப் அப்போ பல்கி குரூப் டக்குன்னு இப்படி மாறலாம் அடுத்து டக்குன்னு இப்படி மாறலாம் அப்போது என் என்ன சொல்கிறதுன்னு அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஐசோமர்ஸை சீக்கிரம் நல்லா ஐசோல் ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் உடனே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இங்கே வாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது பல்கி குரூப்பு ஒரு பக்கம் சின்ன குரூப்பு அதனால் மேலே பார்த்தீங்க மேலே பல்கி குரூப் இருக்குது கீழே சின்ன குரூப்பு அடுத்து இந்த பக்கம் சின்ன குரூப்பு இங்கே பல்கி குரூப்பு அப்போ கிட் அப்போ கிட்டத்தட்ட கடை 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 கடைன்னு சுற்றிக்கிட்டே இருப்பான் நல்லா கவனிங்க கடை கடை ரொம்ப வேகமாக சுற்றுவார் என்ன சின்ன குரூப்புங்க அப்போ பெருசு வேகமாக சுற்றிக்கிட்டே இருப்பான் அப்போ ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கமா எடுக்க முடியுமா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ நாட் ரிசால்வபிள் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ இவன் நாட் ரிசால்வபிள்னா இந்த ஆன்சர் வரப்போகிறது இல்லை இது வரப்போகிறது இல்லை இதுவும் வரப்போகிறது இல்லை இதுவும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நாட் ரிசால்வபிள் நல்லா கவனிச்சுக்கங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்பவே அதிகம் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறான் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா ரிசால்வபிள் ஓகே அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த மாலிக்குள் எப்போ அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவ் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க ஓகேவா ஒரு ரிசால்வபிளாக இருக்கணும் அப்படின்னா ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் ரைட்டா இப்போ நம்ம நான் ரிசால்வபிள் இதை தூக்கி போட்டால் ஏன்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஐசோ மரம் ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியாது தெரிஞ்சு போச்சு இவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்மளால் ஐசோ மரசாக கன்வெர்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும் இது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடக்கும் இது கரெக்டாக ரூம் டெம்பரேச்சரில் நம்ம சில பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரைட்டாக இது இதை விட இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் ஓகே ரூம் டெம்பரேச்சரில் இதை விட இது ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்கும் இந்த பல்கி குரூப்பால் சரியா நல்லா கவனிங்க அப்போ ஆப்டிக்கலி ஆக்டிவாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நல்லா கவனிச்சுருங்க சப்போஸ் நான் இப்படி மாற்றுறேன் இந்த இடத்துல ஒரு சிஓ வச்சு போட்டேன் நல்லா கவனிங்க சிஓ வச்சு போட்டாச்சு கீழேயும் சிஓ வச்சு ஸோ இது ரிசால்வபிரா அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஆப்டிக்கல் இன்ஆக்டிவ் நாட் ரிசால்வபிள் ஓகேவா அப்போ இப்படியும் யோசிக்கலாம் ஆர்டர் ஸ்பீடோட ஆர்டரையும் போடலாம் எதெல்லாம் ரிசால்வபிள் நாட் ரிசால்வபிள் ஆப்டிக்கல் ஆக்டிவ் வச்சுன்னு சொல்லலாம் சரியா இங்கே அந்த மாதிரி இதை ஆப்ஷன் கொடுக்கல ரைட் அப்போ இன்றைக்கி இதோட முடிச்சுக்கோ எஸ்பெஷலி இன்னொரு ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல நினைக்கிறேன் அப்புறம் உங்களோட கமெண்ட் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் அந்த என்கரேஜ் பண்ணுறீங்களே அவங்க எல்லாத்துக்கும் ரொம்பவே நன்றி அந்த என்கரேஜ் பார்க்கும் என்கரேஜ் பண்ணுறதை பார்க்கும் பொழுது இன்னொரு ரெண்டு வீடியோ போட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் இருக்கிற வேலையில் பட் ரொம்ப ரொம்பவே நன்றி இன்னும் நிறைய வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்காக வந்துட்டுருக்கும் ஸோ நல்லா படிச்சுருக்கேன் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நல்லா அச்சீவ் பண